So living organisms लो मार की inorganic elements उन्हें हम चिप को नगर inorganic compounds जो हम टाइम में sulfur phosphate होता है ये भी मार की acid soluble pool लो convert करता है so मार की general था और living organisms लो उन्हें पर inorganic elements जैसे कि sodium, potassium, calcium, magnesium, water and some compounds like sodium chloride, calcium carbonate, sulfates and phosphates ये भी होता है सोडियम चूसते सोडियम मन के अकड़ हेल्प चेस उन्हें नहीं मन की पर तो जन आसमो रेगुलेशन की अलग है मन की एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट चढ़ा के सोडियम मन इधर हेल्प चेस तो उन्हें नहीं पोटेशियम ये पोटेशियम इन दूध हेल्प चेस उन्हें फॉर ओपनिंग ऑफ स्ट्रोमेटा स्ट्रोमेटा ओपनिंग के पोटेशियम मन इ for the nerve impulse, nerve impulse चेंड आन के अलग है मन की मसल कंट्रैक्शन की वर्क की कैल्शियम मने इधर नेसेसरी। Next magnesium, magnesium मतलब सर की मन की नाइट्रोजन फिक्सेशन लो मन की नाइट्रोजन इस एंजाइम मतलब मतलब दान फंक्शनिंग की काम वाली अलग है मन की क्लोरोफिल लो मैग्नीशियम उन्नत है। Next अलग है मन की राइबोसोम सबयूनिट्स बाटे का जॉइनिंग वाटर नहीं तो मान की मेजर एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म लो मैक्सिमम अमाउंट ये वाटर एलिमेंट है उनको नहीं मान का दर कंपोस्ट सोडियम क्लोराइड कैल्शियम यूज़ तो मान के अपन उनके कैल्शियम कार्बनेट मान के बोन्स ना ये मेन डेंटिन वाटर लो मान कैल्शियम कार्बनेट उनको नहीं अलग है फास्फेट्स एंड सल्फेट्स उससे कि मान की न्यूक्लियोटाइड्स वाटर लो मान के ये होता है न्यूक्लिक एसिड्स लो सो दिस आर सेवरल न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेवरल इनऑर्गेनिक कंपोस्ट प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स सो ये कहाँ पुण्डा मान की बायो मॉलिक्यूल्स चूसते मान हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू लो चूसते मान की ये लोग आउट है मान केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू लो चूसते मान की ऑल ही हाइड्स हो की चोंस हो एरोमैटिक कंपोन्स आवे नहीं पुरी चिप कर बट मान हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू लो चलवाई Micro molecules ने मानो bio micro molecules अंडा, macro molecules ने bio macro molecules अंडा अंडा। ये micro molecules एक कड़ूं तार अंडे acid soluble pool लो मानो कि micro molecules अंडा। So micro molecules कहाँ पर टेकर फिल्टर आए पोई मानो कि किन्हें पोच्चे? अधे macro molecules हैं तो इनमें उनका एक फिल्टर आवाज़ होता है, पाइन वोड पोते। कहाँ पर टी macro molecules सबसे के acid insoluble pool लो उनका है, smaller micro molecules और सबसे के acid soluble pool लो उनका है। ये micro molecules वो मन केमिया मुन्ता है ने फर्स्ट मन मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब पर, सो मैक्रो मॉलिक्यूल्स से एक नमूना होता है ना ये पॉलीसैक्राइड्स मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लिक एसिड्स एंड टेन जब पर मन हम डीएनए एंड आरएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, सो इप्पर मन so, पॉलीसै Micro molecules को तो जरूरत मान के उनके simple sugars हैं इन्हें mono saccharides और simple sugars से क्या था आये हुए उनका सादे मान के दाने large compounds लो जैसे बात नहीं मानो polysaccharides आने था next एक कड़ो तो जरूरत amino acids आने था so micro molecules से उनके amino acids proteins हैं ये proteins देने का सब units हैं amino acids हैं ये कड़ो जैसे तेरे इंद्र मान proteins form होते हैं काफी बट इनका सब units हैं ये amino acids अभी micro molecules रख सकते हैं नेक्स्ट इतने न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं डीएनए और आरएनए डीएनए और आरएनए वीडियो का सब यूनिट्स हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड्स एक इधर अंते ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो अन्य कुछ एसिड इंसोल्यूबल पूल हो उससे वीडियो का सब यूनिट्स होता है इधर वीडियो का स्मॉलर वंस अब अन्य कुछ म सर्वे सिंपल शुगर्स अन्य कल इससे नगर मंगो पॉलीसैक्रेट फॉर्म होते हैं अलग इस सर्वे न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है क्या न्यूक्लिक एसिड्स अन्य डीएनए और आरएनए अन्य सो ये विदंगा मन की माइक्रो मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स वाले एक एग्जांपल्स है भी एंड एक कर चूसते मन की depending upon molecular weight, molecular weight in particular one should reach so e micro molecules e molecular weight and to 18 to 800 daltons and the 18 to 800 daltons again you have molecular weight and then the macro molecules and the molecular weight of the 10,000 and above daltons and the molecular weight and the so e compounds and the molecular weight and the more than 10,000 daltons and the अरे माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट होता है सर की 18 टू 800 डाल्टन्स अंदर। 
సో మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ మనం ఏం చెప్పుకుంటాం డిపెండింగ్ అప్పాన్ యాసిడ్ సాల్యుబుల్ అండ్ ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ ని బట్టి మనకి ఫోర్ ఉంటాయి పాలిసాక్రైడ్స్ ప్రోటీన్స్ న్యూక్లియస్ వీటితో పాటు లిపిడ్స్ కూడా మనకి ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ లో లిపిడ్స్ కూడా మనకి యాసిడ్ ఇన్సాలబుల్ పూల్ లోకి వస్తుంది కానీ దీని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాల్టన్స్ ఓన్లీ మరి ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాల్టన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ మైక్రో మాలిక్యూల్స్ లో రావాలి కదా బట్ వై వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ఇట్ ఇన్ ద మైక్రో మాలిక్యూల్స్ బికాస్ మనకి గ్రైండ్ చేసినప్పుడు సెల్ ని గ్రైండ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ప్రీవియస్ గా యాసిడ్ సాల్యుబుల్ స్లరీ ఫార్మేషన్ ముందు ఏం చేస్తాం సెల్ ని లైసిస్ చేస్తాం సెల్ లైసిస్ చేసినప్పుడు మనకి సెల్ మెంబ్రెయిన్స్ లో అదర్ ఆర్గనైజ్ మెంబ్రెయిన్స్ లో ఏముంటుంది లిపిడ్స్ ఉంటాయి కదా లిపిడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఒక వెజిటల్స్ ఫామ్ చేసి ఆ వెజిటల్స్ అన్ని కూడా వాటర్ ఇన్సాలిబుల్ ఫామ్ లో ఉంటాయి సో ఈ లిపిడ్స్ ఏం ఫామ్ చేస్తాయండి వెసికల్స్ విచ్ ఆర్ వాటర్ ఇన్సాలిబుల్ సో మనకి ఎప్పుడైనా ఆయిల్ కానీ ఏదైనా మనం వాటర్ లో వేస్తే మనకి అదేమవుతుంది పైన ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది అండి వాటర్ లో ఇన్సాలిబుల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా లిపిడ్స్ కూడా ఆ లిపిడ్స్ కూడా దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆయిల్ టైప్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి ఏం చేస్తాయి మనకి బ్రేకేజ్ చేసిన తర్వాత ఆ సెల్ మెంబ్రెయిన్స్ అదర్ మెంబ్రెయిన్స్ లో ఉన్నటువంటి లిపిడ్స్ అన్ని కూడా బెసికల్స్ ఫామ్ లో యాసిడ్ ఇన్సాలిబుల్ పూల్ లోకి కలెక్ట్ అవుతాయి నాట్ ఇన్ ద యాసిడ్ సాలిబుల్ పూల్ మనకి యాసిడ్ ఇన్సాలిబుల్ పూల్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ సో ఆ విధంగా లిపిడ్స్ అనేవి దీనిలో ఇంక్లూడ్ అయ్యి బట్ దిస్ లిపిడ్స్ ఆర్ నాట్ స్ట్రిక్ట్లీ బయో మైక్రో బయో మైక్రో మాలిక్యూల్ యాస్ పర్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ కాకపోతే వీటి యొక్క సపరేషన్ ప్రాసెస్ లో మాత్రం లిపిడ్స్ అనేవి మనకి యాసిడ్ ఇన్సాలిబుల్ పూల్ లో వస్తుంది కాబట్టి వీటిని బయో మైక్రో మాలిక్యూల్స్ లిపిడ్స్ కూడా చెప్పుకుంటాం బట్ దివ్ ఆర్ నాట్ స్ట్రిక్ట్లీ బయో మైక్రో మాలిక్యూల్స్ యాస్ పర్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ దిస్ ఆర్ ఆల్సో మైక్రో మాలిక్యూల్స్ ఎందుకు మనకి మాల్కర్ వెయిట్ ఎయిటీన్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాల్టన్స్ ఉన్నవన్నీ మైక్రో అనుకున్నాం దీని యొక్క మాల్కర్ వెయిట్ కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ బట్ సపరేషన్ ప్రాసెస్ లో ఇది మనకి మైక్రో మాలిక్యూల్స్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఇందులో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బయో మాలిక్యూల్స్ నెక్స్ట్ విల్ సీ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ మెడబలైట్స్ ప్రైమరీ మెడబలైట్స్ అండ్ సెకండరీ మెడబలైట్స్ ప్రైమరీ మెటబలైట్స్ అంటే ఏంటండి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చేసరికి సెవరల్ కాంపౌండ్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అమెనో యాసిడ్స్ షుగర్స్ క్లోరోఫిల్ హీన్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ మెటబలైట్స్ అంటాం ఈ ఈ కాంపౌండ్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి మనకి ప్రైమరీ మెటబాలిజం లో బేసిక్ మెటబాలిజం లో ఏవైతే గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి ఆ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ లో ఇవి డైరెక్ట్ గా రోల్ ప్లే చేస్తుంటాయి లైక్ ఫోటోసెన్సిస్ రెస్పిరేషన్ ప్రోటీన్ అండ్ లిపిడ్ మెటబాలిజం అవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ మెటబాలిజం అంటాం అవన్నీ కూడా గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి లివింగ్ ఆర్గానిజం సో అటువంటి డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్న వాటిని ఏమంటాం అంటే ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అంటాం so those compounds which are directly involved in the growth and development of the living organisms are called as primary metabolites ala kaakunda konni plants fungi microorganisms em chestayi ante konni compounds reduce chestu untai but oka function endo teliyadu avi direct ga maniki growth and development lo help cheyam anamata so atavanti compounds em antam ante secondary metabolites anta secondary metabolites so primary metabolites ku sariki vaatiki oka known function identifiable function untundi oka major function ane telustundi physiological process lo but secondary function metabolites ku sariki but role endo evariki teliyadu but vaatini maatram man human beings use chestuntu untam several materials tayar cheyadam like rubber drugs pigments perfumes spices ivanni use chestam kada avanni kuda secondary metabolites products hai. అండ్ మనకి కొన్ని సెకండ్ మెటబలైట్స్ వచ్చేసరికి ఎకలాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ లో కూడా ఉంటాయండి ఎకలాజికల్ మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సైనో బ్యాక్టీరియా కొన్ని కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ కొన్ని సెకండ్ మెటబలైట్స్ ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఆ సెకండ్ మెటబలైట్స్ ఏంటంటే అవి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో విసినిటీలో రిలీజ్ చేసినప్పుడు దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి హెడ్ హెడ్ బీట్ ప్లాంట్స్ కానీ లేదంటే ఏమైనా ఇన్సెక్ట్స్ కానీ అవన్నీ కూడా చనిపోతూ ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ టాక్సిక్ టు లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ 
సో ఒకవేళ అవి పాండ్స్ లో కానీ లేదంటే ఏదైనా ఫీల్డ్స్ లో కానీ గ్రో అవుతున్నప్పుడు దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో కొన్ని స్పెసిఫిక్ ప్లాంట్స్ కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి చనిపోతూ ఉంటాయి సో అంటే ఏం చేస్తాం దాన్ని ఆ సైనో ఆ సైనో బ్యాక్టీరియా రిలీజ్ చేసేటువంటి ఆ సైనో ఆ సెకండ్ మెటబోలైట్ అనేది ఏంటంటే టాక్సిక్ టు లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ దేన్ని చంపుతుంది కొన్ని హెబ్స్ కొన్ని ప్లాంట్స్ ని కాబట్టి ప్లాంట్స్ ని క్లీన్ చేస్తే దాని హెబ్ సైడ్ అంటాం అలాగే కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ ని కూడా క్లీన్ చేస్తుంది దాని ఇన్సెక్ట్ సైడ్ అంటాం సో ఆ సైనో బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఆ సెకండ్ మెటబోలైట్ ని ఏమంటామంటే సైనోటాక్సిన్ అంటాం సైనోటాక్సిన్ అండ్ ఇవి మనకి కొన్ని ఎగ్జా కొన్ని పాయింట్స్ అండి అలాగే మనకి జనరల్ గా కొన్ని సెకండ్ మెటబోలైట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కొన్ని పిగ్మెంట్స్ లైక్ కెరోటినాయిడ్స్ ఆంటోసైనిన్స్ అలాగే ఆల్కలాయిడ్స్ అంటాం లైక్ మార్ఫిన్ కోడిన్ నెక్స్ట్ టర్పినాయిడ్స్ అంటాం మోనోటర్పిన్ జైటర్పిన్స్ అసెన్షియల్ ఆయిల్స్ అంటాం లెమన్ గ్రాస్ ఆయిల్ టాక్సిన్స్ ఆబ్రిన్ బ్రెసిన్ లెక్టన్స్ లైక్ కాన్కావలిన్ ఏ నెక్స్ట్ డ్రగ్స్ బెన్బ్లాస్టన్ అండ్ ఖర్క్యుమెన్ అండ్ అలాగే మనకి కొన్ని పోలిమెరిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాం రబ్బర్ గమ్స్ సెల్యులోస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కొన్ని సెకండరీ మెటబోలైట్స్ మన ప్లాంట్స్ ని చూస్తూ ఉంటాయి వాటిని మనం యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇక్కడ మనకి ఈ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ So this is about primary and secondary metabolites and next video we will start the carbohydrates lesson.